क्यों जलाए अलिफ बस अलिफ बस हर्फ नहीं ये जर्फ है कमाल का इब्तदा जान की जवाब हर सवाल का अलिफ बस जिंदगी में मौका गवाने के अलावा मैंने किया ही क्या है अमेरिका जा रहे हो वापस कब आओगे चार साल बाद काफी लंबा अरसा है जानता हूँ लंबा अरसा है पर तुम्हें किसी उम्मीद के धागे से बांध कर नहीं जाना चाहता मैं जानती हूँ मेरे पेरेंट्स को काफी इश्यूज है तुम्हारी फैमिली से अंदाजा था मुझे तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं तुम्हारे पेरेंट्स भी एक्टिंग से मुंसलिक हैं मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे अब्बा मेकअप आर्टिस्ट है शायद मैं ही ठीक से समझा नहीं मैं भी कोई कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती अभी जहांगीर की बीमारी ने सब कुछ बदल के रख दिया हमारे लिए इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकती अपने बारे में इसलिए तुम इस ब्रेकअप का जिम्मेदार मुझे ठहरा सकते हो चाहती हूँ कि तुम शर्मसार ना हो तुम जानती हो मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए आसान फैसला नहीं है तुम्हें छोड़ना लेकिन तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे इसीलिए मैं छोड़ रही हूं तुम्हें बात तो एक ही है ना सब छीरे मो लैला मिला के मुझे लग रहा है मैं सूफी बन गई हर कवाली नाइट के बाद थोड़ी देर के लिए सूफी हो जाती है इट्स ओके नहीं इस बार कुछ और फीलिंग है अच्छा गुड फॉर यू भाई गुड फॉर यू तो फिर काम क्यों करते तुम अपनी फिल्मों में कवाली डाल दो मेरी फिल्मों को कवाली से कटा लो अरे रूहानियत आएगी यार तुम चाहती हो लोग मेरी फिल्म देखें और फिर सिनेमा में मस्जिद टूटते फिर तुमसे बातों में ना कोई नहीं जी सकता सजेशन दे दी तुम्हें मैंने तुमने बॉलीवुड की फिल्म नहीं देखी हर फिल्म में सलमान खान कवाई डाल देते हैं और फिर फिल्म सुपर हिट सूफी साहब मेरी फिल्म कवाली के बगैर भी हिट होती है सलमान खान की फिल्म में सौ करोड़ कमाते हैं वो कवाली की वजह से नहीं कमाते आइटम नंबर की वजह से कमाते हैं चलो आप बैठो सूफी को तो नखरा देखा था भाई इतनी जल्दी तुम सूफी से सूफी पे आ गई दिमाग उसका यू खराब है जिससे पत्नी फैशन इंडस्ट्रीज के दम से चल रही है तो उसने पूछा था मेरे से अगली फिल्म की वो कर सकती है। उसकी इतनी हिम्मत क्या हो गया यार प्रोफेशनल है अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी मोमिन मैं करूंगी तुम्हारी फिल्म का वो पिछले तीन फिल्मों की तरह अच्छा ठीक है ठीक है काम डाउन सूफी साहब काम डाउन
अच्छा वो बताओ ना मुझे जो तुम बता रही थी कि तुमने सूफी होना है हैं चुप हो जाओ मजाक मत करो ये मोमिना फिर सारी रात मेरे सामान से तस्वीरें बनाती रही अरे वो तस्वीरें नहीं बनाती तो क्या कहते कैलीग्राफी करती है और वैसे तुम्हें फौरन पता चल जाता है कोई तुम्हारे सुर्खी पाउडर को हाथ तो लगा दे क्यों ना पता लगे और मोमिना के अलावा मेरे सामान को हाथ किसने लगाना है याद है बचपन में जब मैं काम से वापस आता था तो मेरे हाथ से वेनिटी बॉक्स खींच लिया करती थी हाँ भाई अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया है मेरी बेटी के हाथ में काश उसको आर्ट स्कूल में पढ़ा सकती नसीब नसीब तो तेरा मेरा सबका खोटा है नसीब तो हसी जहां का भी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस बार बड़े दिनों के बाद आई बस एक एक सोप का काम मिल गया था <laughs> अरे वाह माशाल्लाह मुबारक माशाल्लाह मत कहा करें आप क्यों भाई तुम्हें सोप में काम करना था तुमने दुआ करवाई थी मुझसे बस मुझे शर्म आती है किससे अल्लाह के सिवा किससे आएगी देखो बेटा ये काम भी रिश्त देता है और बस इसीलिए माशाल्लाह का आप नेक हैं आप जो चाहे कह सकते हैं तुम भी नहीं को बेटा मैंने एक होती तो ये कर रही होती दुनिया से छुप कर कट कर और ये ये जो कर रही हो हाँ कर रही हूँ अपने सुकून के लिए अपना लालच है जहांगीर कैसा है भी फेल हो रहा है। मैं अभी तक पहले के लिए पैसे जमा नहीं कर पाई मास्टर मुझे लगता है मैं आधी पागल हो गई हूँ बाकी की भी हो जाऊ क्या बात है बेटा अल्लाह ताला की जात से इस पदर ना होगी जो रिस्क कमा रही हूँ वो कमाना नहीं चाहती जो कमा रही हूँ उससे कोई मसला हल नहीं होता जो चाहती हूँ वो मिलता नहीं है और जो मिलता है वो चाह नहीं बनता परेशान मत हो कुछ करता हूँ तो आप बस दुआ करें मेरे लिए कि मैं इस आजमाइश से निकल जाऊँ मेरा गुर्दा लग सकता ना तो अपने दोनों गुर्दे अपने भाई को दे देती वो जीना चाहता है जीना नहीं चाहती बेटा अल्लाह की जात से इतनी नाउमीदी अच्छी बात नहीं है अल्लाह से मायूस नहीं दुनिया से हूँ लोगों से हूँ तो भी अल्लाह दुनिया भी अल्लाह की बस के क्या बात मैंने आज पहले कभी तुम्हें शिकवा करते नहीं देखा <laughs> मैंने आपको कहा मैं पागल हो रही हूँ असलाकुम 
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कल वे मोमेंट फिल्म इंडस्ट्री में आपका करियर ही केम ही सॉ एंड ही कॉन्कर की बेहतरीन मिसाल है क्या वाकई में आपके लिए सब कुछ करना इतना आसान था वेल टू बी ऑनेस्ट इंडस्ट्री में अपना मार्क बनाने के लिए मुझे कोई ज़्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ी और इंडस्ट्री uh, में आने के लिए भी मुझे कोई खास हर्डल का सामना नहीं करना पड़ा सो यू कैट आई बिन वेरी लकी तो आपसे पहले आपका कोई भी फैमिली मेम्बर इस फील्ड से था नहीं वैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आपका ताल्लुक तुर्की से है मगर इस बात में खासी क्लैरिटी नहीं है इस बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। वेल, well, मेरे वालद साहब का ताल्लुक तुर्की से था और मेरी वालदा पाकिस्तान मेरा काफी टाइम तुर्की में गुजरा लेकिन उतना ही टाइम मेरा पाकिस्तान में भी और यूएस में भी गुजरा एजुकेशन वाइज इट्स बोर्डिंग स्कूल यूनिवर्सिटी बट एक इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए हो सकती है कि आई एम हाफ पाकिस्तानी हाफ टर्किश एंड हाफ अरब सो आई एम मिक्स ब्रीड तो आपकी फैमिली में से आपके वालदे में से कोई भी फाइन आर्ट्स या फिल्म से मेरे वालद साहब कैलिग्राफी किया करते थे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन मैं बच्चा था उससे बचपन में इनकी डेथ हो गई थी और आपकी वालदा आपकी वालदा क्या करती थी हाउसवाइफ हाउसवाइफ थी वो आपकी फिल्म्स में काफी ग्लैमर की जगह चौंध होती है औरत को ऑब्जेक्टिफाई भी किया जाता है फिल्म क्रिटिक्स का ये मानना है कि आपकी फिल्म्स खासी विजुअली अपीलिंग होती हैं क्रिटिक्स ये क्रिटिक्स वो कॉम होती है जो दूसरों की हिट फिल्मों पे अपने फ्लॉप रिव्यूज लिख लिख के अटेंशन हासिल करना चाहते हैं और ये जिन क्रिटिक्स की आप बात कर रही हैं ये क्रिटिक्स भी पूरे रिव्यूज लिखने के लिए सिनेमा में कमर्शियल फिल्म्स ही देखने जाते हैं आर्ट फिल्म्स ही देखने जाते हैं आर्ट फिल्म्स के तो ये ट्रेलर्स देख देख के उनको क्लासिक्स करार दे रहे होते हैं आप काफी ब्लैंड हैं तो खामी है नहीं खामी नहीं है आपकी सक्सेस की इनायत है और मेरी नजर में हर सक्सेसफुल आदमी काफी ब्लंट होता है मैं नाकामी में इससे भी ज्यादा ब्लंट होऊंगा शोर चलिए कामयाबी और कामयाब इंसान के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी आपके नजदीक कामयाबी का क्या मतलब है ये कैसा बच्चों वाला सवाल है आपका बट एनी स्टिल आंसर यू ताकि आपको मेरे बारे में कोई नेगेटिव हेडलाइन ना मिले कामयाबी कामयाबी फॉर मी कामयाबी वो चीज है जो सर चढ़ के बोले दुनिया उसके बारे में बात करे लोग आप जैसा बनना चाहे और आपको देख के जेलस हो आई मीन से जेलस हो तो मेरा मतलब एनवी नहीं है आई मीन इज प्योर हार्ट को जेलस है तो बाय द वे मुझे पता है कि कामयाबी परमानेंट नहीं होती उसकी मदद होती है लेकिन एक बादशाह अपनी बादशाह के जाओ जलाल में एक दिन भी गुजार ले तो अगले पचास साल वो उस दिन को याद करके गुजार सकते इन नक्शल फॉर मी कामयाबी और अचीवमेंट ताकत का है जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए और उस इख्तियार का नाम के अगर पसंद आए तो वो चीज अपने पास रखें और अगर ना पसंद आए तो थैंक दें थोड़ा टाइम तो मुझे यार वो कास्टिंग शुरू कर चुका है और तुम बार बार मुझसे टाइम लेती हो उसने मेन लीड की कास्टिंग अभी नहीं स्टार्ट की है मैंने उससे पूछा था रहमान मिल के आया पर सोच दानिश को आज बुलाया उसने पर वो ऑडिशन नहीं ले रहा तो कम से कम उनसे मुलाकातें तो कर रहा है उसने रहमान और दानिश को लीड पे नहीं लेना उसने किसी नए लड़के को लेना है तो इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे कि मेरी बात करो उससे तुम बिना बहुत ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे तुम्हें पता नहीं मोमिन के मिजाज का मुझे कुछ नहीं पता मेरा काम करवाओ जैसे मर्जी काम के मामले में मोमिन किसी के नहीं सुनता और अगर इस मामले में उसने तुम्हारी ना सुनी तो ब्रेकअप कर लेना उससे नहीं 
त्रिशा एक घंटा और लेट हुई तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा चार सीन किस तरह से निकालूंगा तुम्हारे बगैर जल्दी आओ यार एक काम करो जब तक तुम दूसरे एक्ट्रेस की रिहर्सल कराओ शाबाश कितनी बार करवाऊंगा हमें तो ऐसे तीन तीन घंटे पिटा के छोड़ देते हैं ये लोग किस्मत कहते हैं इसे मैम ये सीन है ये वाला वो बिल्कुल कंटिन्यूटी वाला सीन है जो इससे पहले फ्रेंड का जो आपको हुआ था और अब ये जो सीन है ना ये फर्स्ट टाइम इसमें बोलेंगे ये बड़ी बात है तो मैं इसे छुपा के रख दिया सर रेडी है रेडी ओके आ जाए आ जाए हां आप आ जाएं इधर आ जाएं देखो आपका मार्क ये है ठीक है आप इधर खड़े मोमिना आ जाओ जल्दी तुम्हारा मार्क ये है ठीक है यहां पर खड़े हो जाओ ठीक है और लाइट ले लें आप सही है ओके ओके स्टैंड बाय स्टैंड बाय रोलिंग एंड एक्शन मैं तुम्हारी दोस्त हूं तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती वो भी मुझे सफाई का मौका दिए बगैर मेरे बस में हो ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूं मार दो अगर मेरे मर जाने से हमारी ये दोस्ती बच जाएगी तो मुझे मेरा मर जाना कबूल है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई इतना बड़ा राज ओहो निशा अपने डायलॉग्स तो याद कर लो यार डायलॉग्स डायलॉग्स क्या बकवास है सारी लाइंस तो उसे दी है मुझे तो बस राज देकर बिठाया हुआ है डायरेक्टर साहब मेरे डायलॉग्स चेंज करें आपको नजर नहीं आ रहा सारा सीन तो वो खा रही है मेरे मैं आपको पहले ही कह रहा था कि मोमना को काज कर लें मैं आपकी जगह होता हूँ मोमना की काज करता हूँ निशा सही कह रही है वो सीन को खा जाती है जैसे बहन का रोल हो या नौकरानी का रोल मोमना के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता मोमना जो है ना परफॉर्मर है और निशा ब्रांड है सीरियल जो है ना वो ब्रांड से बिकता है परफॉर्मेंस से नहीं तो मैं काम करो मोमना की लाइन अगर काट सकते हो तो काट लो मैं उसको मना कर आता हूँ मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट की और किसी फिल्म में You're such a goddess in all of your movies. Oh, thank you. You're very kind. I see. In dono ka kuch chal raha hai kya? Um, no. Mom is single and very much available. Right. She's acting as if she's the host of the party. Friend here. Mumin has many girlfriends. Anyways, मैंने तो ये खबर छाप दी है दैट यू टू आर डेटिंग कीप योर फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट आई शो कंग्रेचुलेशन यू डिड इट अगेन थैंक यू थैंक यू सो मच मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी ये फिल्म सुपर हिट है ये आपने मेरी तीनों फिल्मों के रिलीज पे कहा था एंड बाय द वे यू शुड थैंक मी क्योंकि मेरी फिल्मों की वजह से आपके सिनेमास फुल रहते हैं हां और देखो तीनों फिल्में हिट गई ना हां और दूसरा उसका क्रेडिट बाय द वे नेहा वॉर्ड्रोप किया इसने मेरी फिल्म का और इसके वॉर्ड्रोप की वजह से बाय द वे आदि सक्सेस मिली है मेरी फिल्म को एंड माय नेक्स्ट फिल्म आल्सो शी इज गोना डू एन अमेजिंग जॉब मोमेन 
कल दे मोमेन मेरे बाबा की तरह मुझे आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहां कहां है मेरे बाबा को बुलाए वो मेरे पास नहीं है मतलब मैंने तो उसे पिछले छह साल से नहीं देखा एक साल से वो मेरे साथ भी नहीं है मुझे छोड़ के वो आपके पास गया था वो मेरे पास कभी नहीं आया तुमसे शादी के तीन साल बाद तक वो मुझे सिर्फ खत लिखता रहा मिला नहीं और पिछले तीन सालों में तो उसने मुझे खत पे लिखना बंद कर दिया तुमने मुझे कल जब मोमिन के खतूत भेजे तो मुझे पता चला कि वो तुम्हारे पास भी नहीं है तो फिर कहा गए वो मुझे लगा वो आपके साथ है मुझसे आपके पास जाने का क्या कर दिया था कहा जा सकता है से पूछ रहे हैं हर जगह देख रहे हैं इस तरह कैसे गायब हो सकता है सब मेरा कसूर सब मेरी गलती है मैं नहीं गलती मेरी है मेरा कसूर था मैं तो अब तुमसे आंखें मिलाने के काबिल नहीं बैठा बाबा कुछ करे उसे कैसे ढूंढ लाए वो ऐसे कैसे चुप के बैठ सकता है कहीं एक साल से ऊपर हो उन्हें आपकी या मेरी याद नहीं आई इतने बेहस और पत्थर दिल तो नहीं है वो मुझे पता है कि मैं आपको बहुत खत लिखता हूँ आज से नहीं लिखूंगा ये आप हमें दे दे दादा आप कैसे हो भाई मैंने तुम्हें खत में लिखा तो था कि इस दफा मैं तुम्हारी सालगिरह से पहले आऊंगा जी हमेशा की तरह बाद में नहीं जी ठीक शकूर जाके ये सामान रखो गेस्ट रूम में दादा का दादा कोई फोन वो नहीं कर देते मुझे बता तो देते मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता मैंने तुम्हें फोन मिलाया लेकिन तुम्हारा फोन मसरूफ था 
मैंने कई मरतबा तुम्हें फोन लगाने की कोशिश की है लेकिन तुम्हारा फोन हमेशा मसरूफ रहता है तो एड्रेस तो मेरे पास था मैंने टैक्सी लिया और यहाँ पे आ गया मैंने कहा इसको तकलीफ देने की क्या जरूरत है बिल्कुल अब दादा आइए तो आप थक गए होंगे आइए 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 आपका सफर काफी लंबा था आपको आराम की जरूरत होगी आइए 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 दादा आइए आप आइए दादा प्लीज आप आप दादा प्लीज बैठिए आप आप थक गए होंगे काफी अब बहुत ज्यादा नहीं ठीक so sorry, अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं आज तो मैं ना पार्टी रखता ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हारे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे तुम जाओ आई एम सॉरी ऐसी कोई बात नहीं जाओ जाओ तुम शुक्र तुम दादा को कुछ खाने के लिए ला दो बल्कि खाने से पहले कुछ पीने के लिए ला कर दादा दो मिनट नहीं मुझे मैं गेस्ट को जरा बाय बाय करके आ रहा हूँ I'm so sorry. चाँ। चाँ। हाँ। मैं मैं अभी यार भाई कौन थे दादा थे मेरे वाओ मुझे आराम से मिलवाऊंगा अभी बहुत लंबी फ्लाइट आए आराम कर रहे हैं पर तुमने कभी बताया ही नहीं मुझे उनके बारे में ख्याल ही नहीं आया एनीवेज लेट्स नॉट कीप द गेस्ट वे इस बार बड़ी देर बाद आए दादा जी हां इस बार कुछ देर हो गई वजू करेंगे हां अभी तो मेरी नमाज भी रहती है यहाँ तो पहले मेरी कली गाती लगी होती थी ओ वो तो मोमिन भाई आपके आने से चंद दिन पहले स्टोर रूम खुलवा कर ना लगवा देते हैं इस वक्त तो आपके आने का पता ही नहीं चला बाथरूम में मैं चप्पल देख लू है भी या नहीं मैं एक मिनट में आया स्टूडियो में मुलाकात हो रही है देते इसको <laughs> बहुत अफसोस है मुझे किस बात का अफसोस है दादा आपको मैं बहुत नामनासिब वक्त पे तुम्हारे पास आ गया हूं तुम्हारी सारी पार्टी मैंने खराब कर दी नहीं दादा पार्टी तो वैसे ही खत्म होने वाली थी अब क्या आने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने तो तुम्हें एक खत पे लिखा था लेकिन शायद वो खत तुम्हें मिला नहीं <laughs> जी वो अब 
आपको पता ही है यहाँ का जो डार्क का सिस्टम है इसीलिए मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल कर लेते हैं आपके खत कम ही मिलते हैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो, तो सिग्नल्स भी नहीं आते शायद इसलिए हमारा रबता टूट गया टूटा तो कुछ भी नहीं हाँ फासला बहुत पड़ गया है और मसूफ याद फासले और मसरूफ याद की वजह से रबते टूटते हैं Anyways, आप आराम करें I'll see you in the morning. Okay. ठीक से बात तक नहीं की उसने मुझसे की बात नहीं वो ऐसे ही है रिजर्व रिजर्व माय क्या उसे मैंने देखा नहीं वहां दूसरे लोगों से बात करते हुए उसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आया तुम क्यों हार्ट हो रहे हो काम दिलाऊंगी ना उससे ये वादा है मेरा तुमसे तुम्हें अगर मुझसे वाकई मोहब्बत है तो मेरा काम तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा अभी भी मोहब्बत के सबूत देने पड़ेंगे तुम्हें Allah